สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยโดยครูพี่ฝนค่ะสำหรับวันนี้นั้นครูพี่ฝนจะสอนเรื่องอะไรไปชมกันเลยค่ะวันนี้ครูพี่ฝนจะมาสอนเรื่องชนิดของคำและหน้าที่ของคำชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทยคำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารทุกวันนี้แบ่งได้เป็น7ชนิดซึ่งคำแต่และชนิดก็มีหน้าที่แตกต่างกันไป 1. คํคำนามเป็นคำที่ใช้เรียกคนสัตว์พืชสิ่งของสถานที่สภาพกิริยาอาการและความรู้สึกนึกคิดต่างๆรวมทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตแบ่งออกเป็น5ประเภท 1. คํคำนามสามัญหรือสามัญนาม 2. คํคำนามวิสามัญหรือวิสามัญนาม 3. คํคำนามบอกลักษณะหรือลักษณะนาม 4. คํคำนามบอกหมวดหมู่หรือสมุหนาม 5. คคำนามบอกอาการหรืออาการและนาม1คํคำนามสามัญหรือสามัญนามเป็นคำที่ใช้เรียกชื่อทั่วไปเช่นมะม่วงดินสอบ้านพ่อเป็นต้น 2. คํคำนามวิสามัญหรือวิสามัญนามเป็นคำที่ใช้เรียกเป็นชื่อเฉพาะของบุคคลสัตว์สิ่งของและสถานที่เช่นวัดพระศรีรัตนศาสดารามสูงทอนผู้เด็กชายปัญญาเป็นต้น 3. คํคำนามบอกลักษณะหรือลักษณะนามเป็นคำที่ใช้บอกลักษณะรูปหรือขนาดของคำนามสามัญเช่นคนเล่มชิ้นตัวอันแท่งเป็นต้น 4. ี่คำนามบอกหมวดหมู่หรือสมุหนามเป็นคำที่ใช้บอกหมวดหมู่ของคำนามสามัญเช่นกลุ่มหมู่กองฝูงเป็นต้น 5. คํคำบอกอาการหรืออาการระนามเป็นคำนามที่แสดงอาการมีคำว่าการหรือความนำหน้าเช่นการพูดการอ่านความดีความรักเป็นต้นคำนามมีหน้าที่ในประโยคดังนี้ 1. เป็นประธานของประโยคตัวอย่างแมวจับหนูความสามัคคีคือพลังยายสวมเสื้อสีม่วง 2. เป็นกรรมของประโยคตัวอย่างนักเรียนไปโรงเรียนแม่ทำแกงเขียวหวานไก่ปัญญาอ่านหนังสือ3เป็นส่วนขยายคำต่างๆให้ประโยคได้ใจความสมบูรณ์ตัวอย่างสันติและเพื่อนๆเ,เตรียมจัดงานวันสุนทรผู้วันสุนทรผู้ขยายคำว่างานพลายงามเดินทางไปบ้านนางทองประศรีนางทองประศรีขยายคำว่าบ้านทวิดาอ่านวรรณคดีเรื่องหุนช้างหุนแผนเรื่องหุ่นช้างหุ่นแผนขยายคำว่าวรรณคดีสองคำสรรพนามเป็นคำที่ใช้แทนคำนามแบ่งเป็นห้าประเภทดังนี้หนึ่งคำสรรพนามแทนบุคคลหรือบุรุษสรรพนามเป็นคำสรรพนามใช้แทนผู้พูดผู้ฟังและผู้ที่ถูกกล่าวถึงเช่น
ระผมผมข้าพเจ้าฉันและอื่นๆแทนผู้พูดคุณเธอท่านและอื่นๆแทนผู้พูดเขาท่านและอื่นๆแทนผู้ที่ถูกกล่าวถึงสองคำสรรพนามชี้เฉพาะหรือนิยมะสรรพนามเป็นคำสรรพนามบอกความหมายเฉพาะเจาะจงเช่นนั่นนี่โน่นเป็นต้นสามคำสรรพนามไม่ชี้เฉพาะหรืออันนิยมะสรรพนามเป็นคำสรรพนามที่มีความหมายทั่วๆไปไม่เฉพาะเจาะจงเช่นใครอะไรเป็นต้นสี่คำสรรพนามถามหรือติดช้าสรรพนามเป็นคำสรรพนามที่ใช้เป็นคำถามเช่นอะไรไหนใครเป็นต้นห้าคำสรรพนามแยกฝ่ายหรือวิพากษ์สรรพนามเป็นคําสรรพนามที่ใช้เพื่อแยกคํานามออกเป็นส่วนๆได้แก่คําว่าบ้างต่างกันคําสรรพนามมีหน้าที่ในประโยคดังนี้หนึ่งเป็นประธานของประโยคตัวอย่างเขาอาสาเป็นผู้นำเพื่อนๆชั้นป .6 ทำกิจกรรมวันสุนทรผู้นั่นคือโรงเรียนที่สันติและปัญญาเรียนอยู่สองเป็นกรรมของประโยคตัวอย่างโปรดนำหนังสือมาคืนฉันวันนี้ใครอ่านวรรณคดีให้พวกเขาฟังสามเป็นส่วนขยายประธานตัวอย่างคุณพ่อว่าท่านเป็นคนจริงจังท่านขยายคุณพ่อหลวงลุงท่านกำลังเทศให้คนที่มาทำบุญฟังท่านขยายหลวงลุงสีเป็นส่วนเติมเต็มของกริยาเป็นเหมือนคล้ายเขาคือตัวอย่างเธอคือใครแมวตัวนั้นเป็นอะไรห้าเป็นตัวเชื่อมประโยคเข้าด้วยกันตัวอย่างฉันชอบบ้านสีฟ้าที่อยู่ใกล้น้ำตกเชื่อมประโยคฉันชอบบ้านสีฟ้าและบ้านสีฟ้าอยู่ใกล้น้ำตกทัพมิดาเป็นนักเรียนชั้นป .6 ทัพหนึ่งซึ่งเคยได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดอ่านทำนองสนอเชื่อมประโยคทัพวิดาเป็นนักเรียนชั้นป .6 ทัพหนึ่งและทัพวิดาเคยได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดอ่านทำนองสนอคำกริยาเป็นคำที่แสดงอาการหรือการกระทำของคำนามหรือคำสรรพนามเพื่อให้รู้ว่าคำนามหรือคำสรรพนามนั้นๆทำอะไรหรือเป็นอะไรแบ่งเป็นสีประเภทดังนี้ 1. อะรำกริยาเป็นคำกริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารับก็ได้ใจความสมบูรณ์ตัวอย่างฝนตกดินถล่มที่จังหวัดพังงานักกีฬาวิ่งรอบสนาม 2. สะกรรมกริยาเป็นคำกริยาที่ต้องมีกรรมมารับจึงจะทำให้ประโยคสมบูรณ์ตัวอย่างวาทีซื้อน้ำผลไม้คุณแม่ปรุงอาหารพลายงามไปหาย่าที่จังหวัดกาญจนบุรี 3. วิตัคกริยาเป็นคำกริยาที่ต้องมีคำนามหรือคำสรรพนามซึ่งทำหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มตามหลังเสมอได้แก่คำว่าเหมือนเป็นคือตัวอย่าง
พายามเหมือนขุนแผนนางทองประสีเป็นย่าของพายาม 4. กริยานุเคราะห์หรือกริยาช่วยเป็นคำกริยาที่ทำหน้าที่ช่วยกริยาอื่นให้มีความหมายชัดเจนยิ่งขึ้นได้แก่คำว่าจะอาจต้องควรจงตัวอย่างฝนอาจตกหนักฉันจะไปหาเธอคำกริยามีหน้าที่ในประโยคดังนี้ 1. เป็นภาคแสดงของประโยคตัวอย่างทวิดาขับเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามพลายงามเดินทางไปหายาก 2. ขยายคำนามตัวอย่างวันเสาร์นี้คือวันออกเดินทางออกเดินทางขยายวันเจ้าภาพคิดรายการอาหารเลี้ยงแขกเลี้ยงแขกขยายอาหาร 3. ขยายคำกริยาด้วยกันตัวอย่างสันติเดินเล่นตอนเช้าเล่นขยายเดินเธอนั่งมองท้องฟ้าอยู่คนเดียวมองขยายนั่ง 4. คำวิเศษเป็นคำที่ทำหน้าที่ขยายคำนามคำสรรพนามคำกริยาหรือขยายคำวิเศษด้วยกันเพื่อให้เนื้อความชัดเจนขึ้นคำวิเศษมักอยู่หลังคำที่นำมาขยายตัวอย่างตำรวจคนนั้นเป็นคนเก่งคนนั้นขยายคำนามตำรวจเก่งขยายคำนามคนไข่สดอยู่ในตะกร้าสดขยายคำนามใครเราทั้งหมดต้องร่วมมือกันทั้งหมดขยายคำสรรพนามเราเธอเองเป็นคนอาสาจัดป้ายนิเทศเองขยายคำสรรพนามเธอปีนี้ฝนตกน้อยน้อยขยายคำกริยาตกทัวิดาขับเสภาไพเราะไพเราะขยายคำกริยาขับเสภาการอ่านหนังสือมีประโยชน์มากจริงๆจริงๆขยายคำวิเศษมากพายุพัดแรงมากมากขยายคำวิเศษแรง 5. คําคำบุพบทเป็นคำที่อยู่ข้างหน้าคำนามหรือคำสรรพนามทำหน้าที่แสดงความสัมพันธ์กับคำนามหรือคำสรรพนามในประโยคเช่นสันติและปัญญานั่งอ่านหนังสือด้วยกันลูกๆตั้งอยู่ระหว่างพ่อกับแม่คำบุพบทมีหน้าที่ในประโยคดังนี้ 1. แสดงศัพท์ของประธานและกรรมตัวอย่างประชาชนถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อแม่ทำงานเพื่อลูก 2. แสดงความเป็นเจ้าของตัวอย่างเมืองไทยเป็นเมืองแห่งความฝันของนักท่องเที่ยวโครงการนี้เป็นโครงการในพระบรมราชนูปถัมภ์ 3. บอกสถานที่และบอกเวลาตัวอย่างเธอมาถึงเมื่อเช้าน้องนอนอยู่บนบ้านฉันนอนตั้งแต่หัวค่ำมีร้านอาหารอยู่ใกล้ปากซอย 4. แสดงความเกี่ยวเนื่องกันหรือแสดงอาการร่วมกันตัวอย่างเขาไปด้วยกันฉันเห็นมากับตาของฉันเองแพทย์ทำงานหนักเพื่อคนไข้6คำสันธานเป็นคำที่ใช้เชื่อมประโยคกับประโยคหรือเชื่อมคำกับคำให้เกี่ยวเนื่องกันสัมพันธ์กันในลักษณะต่างๆเช่นใจความคล้อยตามกันเป็นเหตุเป็นผลกันขัดแย้งหรือให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งตัวอย่างประโยคเช่นพอคุณครูเข้ามาในห้องนักเรียนก็เลิกคุยกันคำสันธานคือคำว่าพอจุดจุดจุดก็ใจความคล้อยตามกันฉันชอบองุ่นแต่เธอชอบมังคุด
คำสันธานคำว่าแต่ใจความขัดแย้งกันเพราะเขาตั้งใจเรียนจึงเข้าใจสิ่งที่ครูครูสอนคำสันธานคำว่าเพราะจุดจุดจุดจึงใจความเป็นเหตุเป็นผลกันน้องจะสวมเสื้อสีเหลืองหรือสีฟ้าคำสันธานคำว่าหรือใจความเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งคำสันธานมีหน้าที่ในประโยคดังนี้ 1. เชื่อมคำกับคำตัวอย่างฉันกับเธอชอบกินไก่ทอดเชื่อมคำฉันและเธอแม่ซื้อผลไม้และขนมเชื่อมคำผลไม้และขนม 2. เชื่อมประโยคกับประโยคตัวอย่างเขามาหาเธอหรือมาหาฉันเชื่อมประโยคเขามาหาเธอและเขามาหาฉันฉันไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะไม่สบายเชื่อมประโยคฉันไม่ได้ไปโรงเรียนและไม่สบาย 7. คำอุทานเป็นคำที่ใช้เพื่อแสดงอารมณ์หรือความรู้สึกของผู้พูดและผู้เขียนเช่นตกใจดีใจเสียใจโล่งใจสงสารสงสัยเป็นต้นซึ่งคำอุทานมักไม่มีความหมายตามถ้อยคำและไม่จัดเป็นส่วนหนึ่งของประโยคเป็นเพียงคำเสริมในการพูดหรือเขียนเท่านั้นเช่นเอ๊ะอะไรนะโอ้ยเจ็บจังเลยผู้หลักผู้ใหญ่พูดอะไรก็ควรรับฟังคำอุทานมีหน้าที่ในประโยคดังนี้ 1. แสดงอารมณ์หนความรู้สึกต่างๆตัวอย่างเอ๊ะใครมาแสดงความสงสัยชัยโยแสดงความดีใจโอ้ยแสดงอาการเจ็บปวด 2. เน้นความหมายของคำอื่นให้ชัดเจนยิ่งขึ้นและเสริมให้เกิดเป็นคำที่สละสลวยขึ้นเรียกว่าคำอุทานเสริมบทตัวอย่างไปวัดไปวาเน้นคำว่าไปวัดน้องร้องไห้ไม่ลืมหูลืมตาเน้นคำว่าร้องไห้มือไม้เลอะเทอะเน้นคำว่ามือเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆวันนี้ก็ได้เรียนไปแล้วในเรื่องของชนิดของคำทั้ง7ชนิดอย่าลืมกลับไปทบทวนกันนะคะไว้เจอกันใหม่คะ่ะ